aquí estamos. En tanto, están ocurriendo algunas otras cuestiones, muchas de ellas verdaderamente difíciles y complejas, y que es necesario insistir en poner en atención. La doctora Lucrecia María Burgos es miembro del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante Cardíaco del ICBA. Este, Lucrecia, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ustedes este, han producido un texto en donde dicen el COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria, también afecta al corazón. La escucho. Exacto. Intentamos resumir en, en pocas palabras cuál es la evidencia disponible sobre la afección cardiovascular de este virus, dado que inicialmente se dio un foco muy importante respiratorio, porque fueron las principales manifestaciones, y a medida que fuimos entendiendo un poco más la enfermedad, nos dimos cuenta que no es un virus exclusivamente que afecta a la vía aérea superior y tampoco a los pulmones. Eh, los primeros hallazgos fueron en marzo, en China, donde vimos que los pacientes que estaban internados, que presentaban la famosa elevación de enzimas cardíacas, tenían una evolución que era un poco más tórpida, es decir, presentaban mayor mortalidad que los pacientes que no tenían esta elevación de enzimas cardíacas. Uh -huh. Habitualmente estos pacientes eran estaban más graves, eran pacientes con muchos factores de riesgo, eran pacientes que tenían más enfermedades. Y después empezamos a ver que el virus también puede afectar directamente el corazón, es decir, generando la famosa miocarditis o inflamación cardíaca. Y eso es un poco lo que empezamos a introducir en este pequeño texto. Claro. Ahora, eh, digamos, la, el COVID-19 tomó el mundo por asalto, ¿verdad? Este, y hay una suerte de curva de aprendizaje a la carrera sobre los hechos. Esto está claro. En el día de ayer se anunció que en la provincia de Santa Fe se aprobó como método compasivo la utilización del ibuprofeno este, modificado que, eh, en principio, por lo que yo vengo siguiendo, está dando buenos este, resultados. Eh, evidentemente va a haber que este, trabajar muy rápido y ayornarse este, para reducir el impacto eh, sobre los sistemas de terapia intensiva en todo esto que está ocurriendo, ¿no? Exactamente, pero es muy importante la premisa y sobre todo en medicina de primero no hacer daño, es decir, nunca utilizar terapias que no han sido probadas y sobre todo la seguridad antes que la eficacia, porque si la eficacia puede ser que no sea cuestionable, pero si encima generamos daño con una uh -huh. práctica que no va a generar un efecto positivo en el paciente, ahí es cuando estamos en problemas y eso es lo que empezó a pasar inicialmente con la, la acitromicina, pero si lo que que eran fármacos que afuera claro. decían que hacían efectos y nosotros lo que veíamos es que los pacientes generaban arritmias, los pacientes tenían trastornos eléctricos, los pacientes no les iba bien y, y encima teníamos efectos adversos, por lo cual esta droga también se dejó de usar. De hecho generó mucha prensa cuando el presidente de Brasil le ofreció de forma para todo poblacionalmente, cuando todavía estaba cuestionada su utilidad clínica y especialmente la seguridad. Bueno, en torno de la hidroxicloriquina, sí, hubo yo... A ver, sí. Esto comenzó con el doctor Raúl Didier en el Instituto de Enfermedades Tropicales en Francia. Eh, uh -huh. Provocó tanto revuelo que el propio presidente Macron lo fue a, a visitar este, a Didier. Se abrió un capítulo investigativo. En paralelo se subió este Bolsonaro en, en, en Brasil. Y también este Trump este en algún momento, eh, desafortunadamente... este metió algún algún verbo este, hablando de esto por allí. Acá en la Argentina se había producido un fenómeno eh, increíble porque en, en horas se había agotado la hidroxicloroquina en, en la farmacia. Sí, sí, esto, esto es evidente. Ahora, yo estoy citando con, con mucha prudencia un procedimiento que tiene muchos años ya de ensayo que viene de un centro este, científico en Córdoba que viene con buenos resultados en Córdoba, que está teniendo buenos resultados en Jujuy. Lo, lo, lo digo en este sentido, ¿no? Porque evidentemente sí, claro. este, tiene usted razón cuando dice que hay que ser este, eh, eficaz y cuidadoso, pero justamente ahora que ustedes ponen un punto, dicen, bueno, mira, esto no es solo una cuestión que afecta a pulmones y bronquios este, o que impacta sobre condiciones prevalentes, sino que estando una persona en razonable condición cardíaca, el COVID lo puede llevar a una situación cardíaca compleja. Exactamente, exactamente. Claro. ¿Y, y, y, ¿Y qué recomiendan ustedes en ese sentido? Mira, lo, lo primero es entender que todavía, como dice usted, estamos aprendiendo sobre la marcha, 
Las posibles causas de esta afección básicamente se dividen en dos. Una es que la misma respuesta inflamatoria exagerada de la persona genera una injuria, una lesión en el corazón. Uh -huh. Y la otra, que es la que tenemos más evidencia recientemente, es que también el virus tiene la capacidad de realizar una lesión directa. Es decir, en diferentes autopsias, en diferentes biopsias cardíacas, se ha visto partículas de ARN en las biopsias. Con lo cual decimos, también el virus puede estar acá. Y uh -huh. donde se han prendido las alarmas es... Básicamente hay dos estudios principales, hay un estudio alemán que salió más o menos hace un mes publicado, en la cual ellos realizaban a todos los pacientes resonancia magnética cardíaca en la recuperación del cuadro clínico, que la gran mayoría eran pacientes leves que estuvieron en la casa, y vieron que aproximadamente el 60% tenía signos de inflamación y miocarditis en, en la resonancia magnética. Eso dijo, bueno, no es necesario que el paciente esté tan grave para que pueda tener cierta inflamación cardíaca, y recientemente, en, la pre, en los estudios precompetitivos que hacen en las clínicas de deportes en, en la Universidad de Ohio, hicieron solamente un estudio de una rama, es decir, hicieron solamente en, en jóvenes que habían sido afectados por coronavirus y les hicieron una resonancia magnética precompetitiva y vieron que el 15% tenía miocarditis y 50% normalidades. Se prendieron las alamas porque en atletas competitivos de alto rendimiento, tener inflamado el corazón es un alto riesgo de arritmias claro. y sobre todo de muerte súbita. Sí. Lo más importante es que ese mensaje que queremos transmitir, esto no quiere decir que hay que hacer resonancia magnética básicamente a todos, uh -huh. este es el primer concepto. Lo más importante es que hay que hacer un reinicio en las actividades físicas guiada por un médico que en función de los antecedentes del cuadro clínico y de algunos estudios complementarios que se va a ir complementando según los resultados se va a decir en qué momento, porque sabemos que cuando el corazón está inflamado tenemos que tener al menos tres meses de reposo. ¿sí? Claro, bueno, eh, insisto, es, es importante poder ponerlo en valor eh, co como concepto general de aprendizaje este, y en particular este, entendiendo que como esto es algo con lo que vamos a convivir un, un tiempo prolongado, en Europa ya nadie habla de encerrar a la gente, este, de lo que se habla es de eh, extremar el aprendizaje del cuidado, ¿sí? en lo personal, en, en lo colectivo, y supongo que, bueno, justamente todo esto que usted me está, que nos está citando y nos está ilustrando, llevará a una mejor comprensión de los equipos médicos de cómo llevar estos abordajes. Así que, por supuesto, le agradezco enormemente el, el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Lucrecia, que tenga una buena jornada. No, por favor, ¿eh? le mando saludos a todos, que tengan un buen día. Gracias, doctora Lucrecia Burgos, es cardióloga del ICBA, un centro de excelencia. Seguimos en un instante.